Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch einige Tipps für den perfekten Start in Withering Waste mit auf den Weg geben. Das Video richtet sich sowohl an Spieler, die bereits Erfahrung mit dieser Art von Spielen haben, aber natürlich auch an neue Spieler, die zum ersten Mal ein Gacha-Action-Rollenspiel spielen. Ich habe über drei Jahre lang Genshin gespielt und auch weit über 50 Stunden die Withering Waste Beta gesuchtet, daher denke ich, dass meine Erfahrungen vielen, aber vor allem gerade den neuen Spielern unter euch helfen werden. Ein vollständiger Anfängerguide zu Withering Waves ist bereits ebenfalls in Planung, wird jedoch erst kommen, sobald das Spiel offiziell erschienen ist und ich ausreichend Infos und Daten sammeln konnte. Denn wenn ich aus den Infos der Klaus Beta einen ordentlichen Anfängerguide machen würde, wäre er zum Release höchstwahrscheinlich aufgrund der ganzen Änderungen nicht mehr korrekt. Also starten wir erstmal mit den meiner Meinung nach wichtigsten Tipps, die ihr zu Beginn für einen perfekten Start wissen solltet. Bitte ergänzt mein Video gerne mit weiteren Tipps in den Kommentaren für alle, falls ich was Wichtiges vergessen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefällt und abonniert auch gerne den Kanal, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. So könnt ihr mich kostenlos und bestmöglich unterstützen. Vielen Dank dafür und nun viel Spaß mit dem Video. Sammelt alles ein, was euch begegnet. Egal ob Erze, Zutaten, Pflanzen und andere Materialien. Besonders zu Beginn des Spiels werdet ihr vieles davon früher oder später benötigen. Erze sind zum Beispiel sehr wichtig, um euch unter anderem gute 4-Sterne-Waffen zu craften. Pflanzen und weitere Dinge benötigt ihr, um eure Charaktere abzugraden und ein Satz, den mir eine Freundin gesagt hat vor einigen Jahren, der mir bis heute immer noch im Kopf geblieben ist, haben ist besser als brauchen. Deswegen gerade zu Beginn alles was funkelt einfach einsammeln und das werdet ihr definitiv nicht bereuen, glaubt mir. Sammelt alle Echos, die ihr finden könnt. Unabhängig davon, ob ihr sie bereits habt oder nicht. Echos sind nicht nur für eure Charaktere wichtig, sondern helfen auch dabei, die Datenbank zu leveln. Je schneller die Datenbank Level 15 erreicht, desto eher habt ihr die Chance auf 5 Sterne Echos und eine bessere Chance bei der Droprate von Echos. 2 und 3 Sterne Echos sind eher eine Übergangslösung, wichtiger sind die 4 und 5 Sterne Echos, welche ihr auch anfangen könnt zu leveln, wenn ihr vorübergehend was Gutes bekommen habt. Also kurz gesagt, guckt euch ein Echo schief an, klatscht ihm einfach eine. Es gibt auf der Map auch Elite-Gegner, die rötlich leuchten. Diese sind eine stärkere Version von den normalen Gegnern, können aber 5 Sterne Echos droppen, ohne dass ihr die Datenbank Level 15 erreicht haben müsst. Wenn ihr so einem begegnet und euch ein Kampf schwer fällt, könnt ihr nach Wasser in der Nähe suchen. Die Monster können nicht schwimmen und ertrinken dann. Zu den rötlichen leuchtenden Echos wollte ich, wenn das Spiel raus ist, auch ein Video machen, wo ich euch den Standort zeige. Damit ihr eventuell direkt early im Spiel an 5 Sterne Echos rankommen könnt. Natürlich nur, falls ihr sie besiegt kriegt. Denn einige von ihnen sind nur Level 20, aber es gibt auch Echos, die sind Level 120 und diese könnt ihr dann erst später besiegen. Sie sind auf jeden Fall auf der ganzen Map verteilt, kommen nur einzeln vor und sobald ihr sie besiegt habt, spawnen sie auch nicht nach. Da Ressourcen anfangs knapp sind, levelt nicht alle Charaktere gleichzeitig. Konzentriert euch auf einen Charakter, vorzugsweise eurem Main DPS und levelt erst den nächsten Charakter, wenn dieser fertig ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Waffen und eure Skills. Levelt wirklich nur die Charaktere hoch, die ihr länger spielen wollt und verschwendet keine Ressourcen an Charaktere, die ihr kaum nutzen werdet. Eure Priorität sollte immer beim Main DPS liegen, der anfangs ruhig ein paar Level über euren Supportern sein darf. Denkt auch daran, dass ihr im späteren Spielverlauf für den Tower of Adversity bis zu drei verschiedene Teams benötigt. Also insgesamt neun Charaktere. Deswegen solltet ihr, wenn ihr euch dann damit beschäftigt und den Tower clearen möchtet, drei Main DPS hochgelevelt haben und priorisieren und eure Supporter oder Sub DPS dürfen wirklich ruhig 20 bis 30 Level hinterherhängen. Dadurch, dass der Main DPS in der Regel auch die meiste Feldzeit einnimmt, macht das einem Supporter nicht so viel aus, wenn er ein paar Level drunter ist. Nehmt alle Aufträge an, auch wenn ihr sie nicht sofort erledigen wollt. Einige Aufträge können verschwinden, sobald ihr ein neues Gebiet betretet. So war es zumindest in der Beta. Wichtig ist daher, dass ihr sie wenigstens angenommen habt, denn dann habt ihr sie schon mal in eurem Questlog. Konzentriert euch anfangs auf die Hauptstory. Sie gibt nicht nur viele Erfahrungspunkte, sondern ihr schaltet damit auch den wöchentlichen Boss frei, welchen ihr dann auch bestmöglich einmal die Woche erledigen wollt. Wöchentliche Bosse kann man, wie der Name ja eigentlich schon sagt, nur einmal die Woche erledigen und diese droppen Materialien, die ihr zum Verbessern der Skills benötigt. Außerdem kommt ihr durch das Fortschreiten der Hauptstory auch in bestimmte Bereiche oder neue Gebiete, die ihr dann erkunden könnt. Um so schnell wie möglich zu leveln, solltet ihr alle Arten von Aufträgen, also Hauptstory, Gefährtenstories, Nebenaufträge und Erkundungsaufträge erledigen, da diese die meisten Erfahrungspunkte bringen. Vergesst auch nicht, eure täglichen Missionen zu absolvieren und Herausforderungen in der offenen Welt abzuschließen, um Schätze freizuschalten und eure Waveplates zu verbrauchen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was Waveplates sind und das ist der nächste Tipp. Lasst eure Waveplate nicht überlaufen. Anfangs gibt es eine Grenze von 240 Waveplates. Also achtet darauf, sie regelmäßig zu verbrauchen. Waveplates ist kurz gesagt sowas wie Ausdauer oder Hearts in Genshin Impact. Diese könnt ihr zum Beispiel verbrauchen, um Materialien zum Leveln zu bekommen, eure Skills zu verbessern, eure Waffen zu verbessern oder Bosse zu klatschen. Man kann auch Waveplates für Echos ausgeben, jedoch würde ich euch das nicht empfehlen, 
weil an Echos kommt ihr auf der offenen Welt auch so ran, ohne Waveplates auszugeben. Deswegen empfehle ich euch zu Beginn, Waveplates für die Weltbosse auszugeben, die alle 5 Minuten neu spawnen. Behaltet außerdem eure Crystal Solvet, die 60 Waveplates geben, bis euer Union Level mindestens Level 35 erreicht ist, um bessere Belohnung zu erhalten. Viele von euch werden diese eher nutzen wollen, um schneller zu leveln. Das stimmt vielleicht auch, ihr levelt so schneller, aber ab Level 35 oder aufwärts lohnen sich die Belohnungen für eure Waveplates deutlich mehr. Und was bringt euch ein hohes Level, wenn ihr dann nicht mehr so viel upgraden könnt? Deswegen solltet ihr diese aufbewahren, bis ihr mindestens Level 35 erreicht habt und sie dann nutzen. Überlegt gut, ob ihr eure Waveplates mit Astrides aufladen möchtet. Astrides sind eine wertvolle Pulvere und sollten sparsam verwendet werden. Besonders für Free-to-Play-Spieler oder diejenigen, die nicht so viel Geld ins Spiel stecken wollen. Am Anfang will man nun mal so schnell wie möglich aufsteigen. Jedoch sind Astrides wertvoll und man sollte wissen, was man tut. Ich persönlich bevorzuge nämlich zum Beispiel lieber das Pullen und mehrere Charaktere zu ziehen, weil man so auch mehr Auswahl für seine Teams hat. Um mehr Puls zu bekommen, gibt es die typischen Methoden wie Aufträge erledigen, Gebiete erkunden, Herausforderungen abschließen, an Events teilnehmen, Truhen öffnen und so weiter. Aber erinnert ihr euch noch an meinen ersten Tipp, dass ihr alles sammeln sollt? Und hier ist der Grund dafür. Es gibt eine Synthesemaschine, bei der ihr mit Hilfe der gesammelten Materialien kochen und Dinge herstellen könnt. Nutzt definitiv diese Synthesefunktion, denn damit erhöht ihr euer Fertigungslevel und erhaltet zusätzliche Astrides. Des Weiteren gibt es auch wichtige NPCs in der Stadt Jinsu, wie die Dame der Pioniervereinigung, die Inhaberin des Souvenirshops oder der Relikthändler, die euch ebenfalls mit den Astrides versorgen. Ihr solltet also definitiv dem ein oder anderen Händler einen Besuch abstatten. Nutzt die Markierung auf der Karte, um Caskets oder andere Dinge zu markieren, die ihr später aufsammeln oder erledigen wollt. Alternativ könnt ihr aber auch die interaktive Map nutzen, die in der Beschreibung verlinkt ist. Die interaktive Map zeigt euch jede einzelne Tour, jeden Gegner und alle Caskets an. Gerade für die, die wirklich alles aufsammeln möchten, ist diese Map echt gut. Falls ihr euch gerade fragt, was diese Caskets sind, ist das eigentlich einfach erklärt. Auf der ganzen Map findet ihr an Unterschied Orten Caskets. Das sind quasi sowas wie Anemokolusse oder Geokolusse in Genshin Impact. Sonanz Caskets sind eine der wichtigsten Ressourcen, um den Sonanz Casket Rang zu verbessern. Ihr könnt diese Caskets beim Relikthändler Chenpi eintauschen. Als Belohnung bekommt ihr von ihnen Level-Up-Materialien, Erfahrung, Astrides, Puls und vieles mehr. Außerdem könnt ihr auch so euer Abenteuerhandbuch leveln. Direkt zu Beginn müsst ihr euch noch nicht entscheiden, wie euer Team in Zukunft aussehen wird. Wenn ihr mehrere Charaktere auf Stufe 20 bringt, ist das noch kein Weltuntergang und so viele Ressourcen verbraucht das auch noch nicht. Also testet die ersten Stunden im Spiel ruhig mehrere Charaktere aus, damit ihr wisst, wie für den Anfang euer Team aussehen soll. Es wird sicherlich Metateams geben und für bestimmte Charaktere auch die besten Teampartner. Danach könnt ihr euch natürlich richten, wenn ihr das möchtet, aber bedenkt auch, dass ihr Spaß haben solltet und am Ende könnt ihr die Resonator spielen, die ihr am meisten mögt. Es wird dem einen oder anderen möglicherweise schwerfallen, gegen bestimmte Bosse klarzukommen. Versucht euch recht früh mit dem perfekten Ausweichen und auch mit dem Parieren auseinanderzusetzen, um dies zu lernen. Es wird manchmal auch einfach mehrere Versuche brauchen, um einen Gegner zu besiegen, aber die gescheiterten Kämpfe könnt ihr dazu nutzen, um die gegnerischen Angriffe zu lernen und ihm im nächsten Kampf einen Schritt voraus zu sein. Falls ihr wirklich irgendwo nicht weiterkommt, solltet ihr eure Echos aufbessern und nachschauen, ob euer Charakter die maximale Stufe habt, die ihr zu dem Zeitpunkt erreichen könnt, ja, und das gleiche gilt auch für eure Waffe. Eine weitere Lösung ist auch noch das Spiel mit Freunden. Falls ihr den Koop-Modus schon freigeschaltet habt und einige Freunde mit euch spielen, versucht vielleicht die Gegner zu zweit zu besiegen. Kommen wir zu meinem wichtigsten Tipp überhaupt und das wäre das Spiel genießen. Ich kenne das Ganze wirklich sehr, sehr gut, Leute. Man rusht durch die Story, versucht die ersten Tage so viel wie möglich zu schaffen und man sitzt vorm PC oder Handy permanent unter Strom, weil man voll am Grinden ist. Man will einfach so viel wie möglich schaffen und erreichen und das verstehe ich auch. Aber bedenkt bitte, dass Withering Waves kein PvP-Spiel ist, wo ihr euch mit anderen messen müsst. Spielt also in eurem Tempo, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt und macht das, worauf ihr Bock habt. Wollt ihr ein wenig erkunden, dann go for it! Mögt ihr die Story weiterspielen, dann spielt die Story weiter. Ich persönlich werde die Main Story auch normal spielen und sie durchlesen. Dadurch lernt man auch bestimmte Resonator einfach besser kennen und das Spiel macht so sicherlich noch mehr Spaß. Vor allem, wenn man zu dem ganzen Spiel oder halt Resonatern auch einen Bezug hat. Also spielt das Spiel so, wie es euch am besten passt und genießt es einfach. Denn egal, ob jemand in einer Woche den ganzen Content durchgespielt habt oder ihr in einem Monat, ich sag euch, wie es ist und da rede ich aus Erfahrung, in einem halben Jahr merkt man diesen Unterschied nicht mehr. Ob jemand eine Woche vor euch die Dailies freigeschaltet hat oder nicht, das macht irgendwann keinen Unterschied mehr. Deswegen ist das auf jeden Fall mein wichtigster Tipp. Und das waren für mich persönlich meine wichtigsten Tipps für den perfekten Start in Withering Waves. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren und falls euch weitere Dinge ein Fallen, dann ergänzt meine Liste gerne und schreibt es auch unter das Video. Danke für eure Aufmerksamkeit und euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, ciao.